The do and the don'ts, you know that what do you have to do and how can you just do it effectively? Like I just received a lot of messages, a lot of questions. I have a lot of questions uh, which I received through social media and the YouTube and the others. What is important in that? And, and do you have test tomorrow? Yes, sir. Okay. So the first thing is, I, I just mentioned in the last video before 15 July when the test was cancelled, and that was, what you have to do is the very important thing. Uh, you should be in a very, you should be in a very fresh mind. Okay, like. You should have fresh mind. If you go with a fresh mind, then you can do it. If you are not with a fresh mind, then you can't do it. It means like before one day, you should, you should do it. Like you should sleep, you should eat, you should drink. I just said in the last uh, video, when I just, uh, it is available in the YouTube. Have you watched it? Maybe one of you. Have you watched anyone? Yes, sir. Oh, okay. Only one person? Yes, sir. All? <laughs> okay. So I'm telling you in detail, first of all, you should be very patient. Uh, you should be very patient and you should not, 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 not panic in there. If you don't know any of the question, so do not worry about that and you should go to the next question. So the first rule is do the easy questions first. And if there are calculations, do the easy questions first. Number second, what you should do, the next, you should see the hard questions or the calculations questions. You know that the calculations take time, so you should not waste time on the calculations like you start the calculations in the beginning. So what will happen, you will miss those easy questions to go to the easy question. And I told you before that no one can do all the questions. No one can do 200 questions. Like some of the students, they, they become worried. Oh, there are a lot of questions and what will I do? You shouldn't worry about these things, okay? Okay? What happened to you? You okay or you bored? Okay. <laughs> I thought you were sleeping. Okay. So the first thing, uh, your question, yeah, you have given me the question and that is the time management thing. And yeah, this is very important. Yeah, also I got some of the questions from the, through the social media and the other things. So I'm telling you, what is the time management thing? And this is very important, very, very much important. If you can do the time management thing, then you can, you can just do it in a proper way. If you cannot manage the time, it means you lose it, okay? And this is a very special class. Uh, what you should do, the first thing is, I told you, when you sit there, you should be very fresh mind, you shouldn't panic, you should not panic, never panic, okay? And you should think like, I can do, I can do it. You should say to yourself, yes, I can do it. Yes, I can do it. If you say, yes, I can do it, then you can do it. And if you just sit in there and you say, oh my God, these are so difficult questions. So then you cannot do it. And a very important thing I've seen, and, and that is that uh, uh, sometimes you have a very, uh, you have favorite subject of you and you focus on that subject. Sometimes some of the questions are missed, like I know that most of the medical students, the biology is your favorite, right? Biology is your favorite? Biology is your favorite? Or chemistry? Biology? <laughs> yeah, I know. How many of you biology? Oh my God, almost 40. How many chemistry? Only five? It's unbelievable. Okay, so what do you have to do? Uh, you shouldn't panic and you should uh, see to the easy questions first. You should do it and calculated question, the, the questions where there are calculations needed. You should just point it out to you that I will do it later, okay? And the other thing, the next thing is you, should, uh, you shouldn't answer with the first sight. Like when you see the question, oh yes, I can do it, yes. So don't do it. Do not do it with the first sight. The f important thing, for example, you read a question, you read, then you should guess the answer you should guess the answer and if you guess the answer and then you should check the answer yeah is it available in there or no so you have to follow two things and i've told you before you have to follow two things the first thing is elimination process yes you know it right we discussed it in the last class the elimination process is very important that is the first and the easiest thing that you eliminate the, the options which are not which are which are not possible eliminate it. So sometimes you will have three eliminations, two eliminations, and sometimes only one elimination. How? For example, um, Urdu? Okay. <laughs> sometimes you will have some of the questions in which uh, three options will be different, one will be the same, uh, one will be, three options will be different, one will be close to the answer, right? For example, I'm telling you, that's a question of very uh, common sense, and the question is, 
the last this paper the pka and pkv the pka value is 4.4 so what will be the pkb of the conjugate bias right a 4.4 mean agar uski value 4.4 hai uski apne bias ki value malum karni hai bias ki pkb and you know that the pka and pkb is from 1 to 14 x hai 14 tak 1 to 14 jo hai wo pka aur pkb ki value hai अब आपको पता है कि वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए लेकिन उन्होंने जो ऑप्शंस दी थी वन इंटू टेन एस्ट पॉवर दिस टू इंटू एस्ट पॉवर दिस थ्री इंटू एक ऑप्शन था एट पॉइंट एट या एट पॉइंट समथिंग टू जो भी था दैट वाज द आंसर सो एलिमिनेशन में थ्री आप एलिमिनेट कर सकते हैं एंड एक को आप यस क्लैक कर सकते हैं और दूसरा टाइप का एलिमिनेशन क्वेश्चन क्या होता है जिसमें आप लोग क्या करते हैं कि जिसमें आप लोग थ्री जो होते हैं वो सेम होते हैं एक डिफरेंट होता है तो आप उस एक को एलिमिनेट करें वो थ्री में से एक ऑप्शन होता है और उसमें फिर सोचे कि आपने क्या करना है तो सबसे पहले आप एक जीनियस गेस करें जीनियस गेस एंड आफ्टर दैट यू शुड गो टू द एलिमिनेशन द सेकेंड द थर्ड प्रोसेस इज अ वेरी इजी प्रोसेस एज वी डिस्कस्ड वो ये है कि आप सिंप्लीफाई करें क्वेश्चन को इंतहाई सिंप्लीफाई करें उसका तरीका क्या होता है मैंने आपको बताया था सारी इंग्लिश आप छोड़ दें लाइक अब जो क्वेश्चन आया था द क्वेश्चन इन द फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर उनमें ये कहा था कि द मैथ ऑफ ऑफ द मालिक्यूल्स इज इक्वल टू ऑलमोस्ट दिस तो वो मैथ क्या था वो मैथ जो था आपको बताया था मालिक्यूल मैथ तो नीचे मोल मोल दिया था तो अब मालिक्यूल को उधर अंडरलाइन करें मालिक्यूल को नीचे आप देखिए कि आंसर मालिक्यूल की तरह है बस वो आपका आंसर है ठीक है इसका मतलब है कि एक वर्ड जो खास वर्ड होता है वो वाला और उसकी फिर सिनेम्स देखें आप कि सिनेम्स उसके हैं जो सिनेम्स है उसको आप क्लिक करें और सिनेम्स को क्लिक करने के बाद क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या यस दैट इज योर आंसर तो सिनेम्स को देखिए इसको सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस कहते हैं कि आप वर्ड देखें और उससे ज्यादा अहम बात जो कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया आपसे पहले वो ये थी ये मैंने वो नहीं किया उसमें ये था कि की वर्ड्स कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपने देखने हैं वर्ड्स क्या है जब भी ऑलवेज होगा यस जब भी ऑलवेज होगा किसी भी क्वेश्चन में आपने देखना है जहाँ नट होगा नो नट वो आपने देखा है इन केस देखना है नेवर देखना है तो ये ऐसे अल्फाज है कि फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन है जैसे हाइड्रेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन आया था उसमें ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव उसमें बहुत सारी थी मतलब इंथाल पी भी थी इंथाल पी ऑफ हाइड्रेशन सोल्यूशन एंड एक और ऑप्शन था कौन सी एनर्जी थी एंड देर वॉज अनदर एनर्जी जो कि ग्रुप टू ग्रुप वन और एलोमिनियम एट्सट्रा उनकी एनर्जी वो पॉजिटिव होती है बाकी नेगेटिव होती है तो आपने ऑलवेज को देखना है नट को देखना है अगर आप इन अल्फाज को नहीं देखते ये जो ऑलवेज है नट है नो है और मस्ट uh, मस्ट आपने देखना है कि मस्ट ये चीज़ हो तो अगर ये चीज़ आप नहीं आपने ये नोट नहीं की तो इसका मतलब वो गलत हो सकती है लेकिन अगर आप नोट करते हैं अगर आप नोट करते हैं तो आप कर सकते हैं इससे क्या होता है कि इस तरीके से आप इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको आंसर नहीं भी आते हैं आप कर सकते हैं एलिमिनेशन से सिम्प्लीफिकेशन प्रोसेस से एलिमिनेशन नेगेटिविटी पॉजिटिविटी एट्सट्रा इन तमाम प्रोसेस से और आखिरी बात जो एम सी क्यू के बारे में करना चाहूँगा वो ये है कि आप लोग जो है एक टाइम पे एक टाइम पे सारी वो फिलिंग ना करें मतलब बाज है जो मुझे कहते हैं कि सर हम एक इधर जैसे ही क्लिक करते हैं उधर हम फिलिंग करते हैं दूसरा क्लिक करते हैं फिर फिलिंग करते हैं ऐसा कभी ना करें आप क्या करें सारा पूरा पेपर जब आप करें तो फिर आप ट्रांसफ़र करें एक साथ तो जब आप ट्रांसफ़र करेंगे एक साथ में उधर फिर मसला नहीं आता और दूसरी बात ट्रांसफ़र करने में जो मसला आता है जी ट्रांसफ़र करने में जो मसला आता है वो ये मसला आता है कि जैसे नूलैन फातमा या फातमा जो मेरी स्टूडेंट थी उन्होंने वैसे एक, एक में से ऐसा किया था कि वो उन्होंने एक सीरीज़ में लगी हुई थी इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये तो टू या थ्री के बाद आप चेक करें तो उन्होंने पूरी सीरीज़ गलत की थी मतलब एक नीचे आई थी ना तो उस पूरी सीरीज़ गलत हो गई तो मतलब सारे आंसर गलत हो गए तो हंड्रेड वो गलत मतलब सब नेगेटिविटी नेगेटिव में गई तो लाइक शी अटेम्प्ट वन हंड्रेड एंड मतलब ये कि वन माइनस वन उसके यहाँ हो गई फ़ायदे की बजाय नुकसान हो गया ना जी तो फ़ायदे की बजाय नुकसान आप न करें बल्कि आप देखें कि तो आप वन टू वन ट्रांसफ़र करें ना सॉरी सीरीज़ में ट्रांसफ़र करें और दो थ्री के बाद आप चेक करें कि क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ इज़ इट ओके और नाट अगर ओके है तो ठीक है और ओके नहीं है तो नहीं है तो विश यू बेस्ट ऑफ लक बाई दाई क्योंकि कल जो आपका टेस्ट आ रहा है एंड आई एम सो मच लाइक क्यूरियस आई वॉन्ट दिस टू टू बी हैपन क्योंकि 
آپ صرف سفر نہیں ہو رہے بلکہ ہم بھی سفر ہو رہے ہیں ویری تھینک فل کہ آپ لوگ آئے ہیں آج کلاس کے لیے ویری ہیپی اینڈ ٹیسٹ کے بعد جو ہے آپ لوگ آپ لوگ ضرور اور جو ویڈیو بناتے ہیں جو وی گو لائٹ جس اپلوڈ از ان یو ٹیوب ایز ول سو مسٹ کمنٹ کریں ہاؤ از دا ٹیسٹ یو شوڈ ٹیل می اینڈ کبھی کسی کو یہ نہ بتائیں کہ میرا چھوڑ کے بات اچھا یہ والی بات کریں کہ آپ نے سیلنگ جو کرنی ہے وہ بالکل صحیح کرنی ہے آپ دیکھیے یہ جو کراس کراس ہے کراس ایسا نہ کرے ایسا نہ کرے بالکل بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ فل کرے اور ایسا پین استعمال کرے ایسا پین جس سے آپ آسانی سے فلنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈبل چیک کرے آپ پین آنسر کو ڈبل چیک اوکے اگر آپ نے کیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ صحیح ہے پھر بھی آپ چیک کریں ٹھیک ہے تو ڈبل چیک کریں آپ ڈبل چیک کرنے کے بعد جو ہے آپ آنسر کریں لیکن فسٹ سائڈ پہ بالکل آپ نہ کریں ٹھیک ہے کوشچن کو کئی دفعہ ریڈ کریں کئی دفعہ ریڈ کریں میں سمرائز کروں پھر کوشچن فریش مائنڈ کے ساتھ بیٹھے پینک نہ کریں جو ایلیمنیشن پروسیس ہے اور سمپلیفیکیشن پروسیسز ہیں وہ سارے پروسیس آپ استعمال کریں اور اس پروسیسز میں کیا کریں آپ کہ آپ سے کوئی کوشچن ایسا نہ رہ جائے یا وہ جو گیس کرتے ہیں یاد رکھیے جو ہارڈ کوشچن ہے نا تو ان کا گیس کے لیے آپ دیکھیں کہ ان کا کوشچن جو ہے گیس جو ہے وہ مطلب ایسا گیس نہ کریں آپ کہ جس گیس میں وہ ہوتا ہے ایسا گیس نہ کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گیس جو ہے وہ شاید ٹھیک ہو شاید نہ ٹھیک ہو تو اس وقت آپ رسک نہ لیں ٹھیک ہے اور کوشچن جب آپ ون تھرٹی سے اوپر جائیں جو لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں نے بتایا یہ بھی دیکھیں آپ وہ بھی دیکھیں تو اس کلاس کے بعد جب آپ جائیں تو وہ بھی دیکھیں اور جو لوگ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر تو وہ وہ والی ویڈیو بھی دیکھیں تو اس کے بعد ان شاء اللہ ایوری تھنگ بی فائن اوکے اینی کوشچن